অফারটি শুধুমাত্র ভারত এবং বাংলাদেশের দর্শকদের জন্য প্রযোজ্য অনেক সময় কি হয় শঙ্কর জানিস মানুষের কোন পুরনো বাজে অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারে না হয়তো মেধার ক্ষেত্রে ঠিক তাই ঘটে এখন প্রশ্ন হলো এটা যে মেধাকে প্রশ্ন করাতে ওকে কোটি কিছু বলতে পারিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছিল নাকি অসুস্থ হওয়ার ভান করেছিল দাদা না মানে এমনটাও তো হতে পারে যে সত্যি সত্যি ওই খুনের ঘটনায় মেধা কোনো না কোনোভাবে জড়িত না না আমি জানি না আমি বিশ্বাস করি না কিন্তু তোর বিশ্বাস করাটা কোর্টে প্রমাণ করতে গেল তো রিটায়ার হওয়ার পর এতদিন বাদে আবার অ্যাজ এ লয়ার তোকে কোর্টে যেতে হবে তুই কি তাই করবি ভাবছিস আমি ঠিক ধরেছিলাম এই রমেশ খুনের সঙ্গে মেধার কোন সম্পর্ক আছে অবশ্যই আছে আর সেটা আমাকে আমাদের প্রয়োজনে কাজে লাগাতে হবে যতদিন <laughs> পাঞ্জাবি বার করে দিচ্ছি আর আপনি মাধুরী কাকিমা জন্মদিন উপলক্ষে ক্যামেরা লাগানো যেটা আমাদের ঘরে আছে হয়তো শোনাও যাচ্ছে অভিনয়টা করে যাও আর কি আছে আমি চাটা নিয়ে আসছি তুমি ফ্রেশ হয় না তুমি চলে গেলে আমি ফ্রেশ কি করে হবো তাই না কারণ হচ্ছে যে তুমি চলে গেলে তোমার এই মিষ্টি মুখটা আমি দেখতে পারবো না আর তোমার মিষ্টি মুখটা না দেখলে তো ক্লান্তিই কাটবে না সো ভর সন্ধ্যাবেলা বা কি অসুবিধা আমি হচ্ছে ও আরে তুই বসে বলছি আমরা বসে একটু কথা বলি তুমি তো হয় আমার সঙ্গে কথা বলবে কিন্তু একবার ভেবে দেখেছো যে আমি সারাদিন কার সাথে কথা বলবো কেন বা বাড়িতে এত লোক আছে প্রিয়াঙ্কা আছে পিসি আছে মা আছে প্রিয়াঙ্কা আর পিসি তাও ঠিক 
প্রিয়াঙ্কার পিসি সব সময় আমাদের ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লিখে আছে দুজনে যে কি চাইছে কে জানে পিসিটাও এত বোকা যে প্রিয়াঙ্কার কথায় নাচছে জানে না তো যে কাজটা হয়ে গেলে প্রিয়াঙ্কা তারপরে ওনার কি অবস্থা করবে আসল বোকা তো প্রিয়াঙ্কা পিসি হচ্ছে আসল চালাক পিসি তো চাইছে সব ফ্যামিলির সব কিছু নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ফ্যামিলির কর্তৃত্বটা নিজের হাতে নিতে আর সেই জায়গায় যাওয়ার জন্য উনি প্রিয়াঙ্কাকে কাজে লাগাচ্ছেন যেদিন পিসি এই বাড়ির চাবি হাতে পেয়ে যাবে সেদিন প্রিয়াঙ্কাকে এই বাড়ি থেকে বের করে দেবে তুমি দেখে নিও দেখো আমরা বেকার ওদের নিয়ে কথা বলে নিজেদের সুন্দর সময়টা কেন নষ্ট করবো বলো ঠিকই তো বৃষ্টি ও তোমার গরম লাগছে না জামা কাপড়গুলো খোলো না আমি খুলে দিচ্ছি সারাদিন তো বাড়িতে থাকো কোনো কিছু তো করো না একটা মানুষ তোমার ঘরে এসে ক্যামেরা ফিট করে দিয়ে গেল তুমি বুঝতেই পারলে না আর তোমার তো অগাধ বিশ্বাস থাকুক আমার কোনো অসুবিধা নেই করো কিন্তু আমাকে মাঝে মাঝে বিষয়গুলো সামলানোর জন্য একটু অভিনয় করতে হবে আমার কিচ্ছু করার নেই সত্যি তো আমি খেয়াল রাখিনি হ্যাঁ সেটা বলছি শোনো এবার একটু তুমি সাবধানে থেকো কারণ হচ্ছে ওরা আমাদের কন্ট্রাক্টটাকে নিয়ে প্রচণ্ড সন্দেহ করছে এবং সেই কন্ট্রাক্টটার বিষয়টাকে বাস্তবিক করার জন্য ওরা উঠে পড়ে লেগেছে তাই আমাদের একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে তাই তো বৃষ্টি কিন্তু স্বামী স্ত্রী নয় যদি ওদের মধ্যে এতই ভালোবাসা থাকে তাহলে ওরা আলাদা কেন সই আমার মনে হয় ওম আর বৃষ্টির মধ্যে এই বিয়ে নিয়ে একটা কন্ট্রাক্ট হয়েছে বৌমারও না এরকম একবার সন্দেহ হয়েছিল যে ওদের সম্পর্কটা নাকি স্বাভাবিক নয় এসব শুনে তো আমার ভয় করছে খোকা এসব কি সত্যি নাকি তোর তো অনেক বুদ্ধি বাবা তুই আমাকে বল না কিছু দেখো যদি এটা সত্যি হয় তাহলে একদিকে তো ভালো তাহলে মেধা আর ওমের বিয়েটা হবে কি 
কি বলছিস তুই মানে যদি এটা কন্ট্রাক্টেরই সম্পর্ক হয়ে থাকে তার মানে ওদের মধ্যে কোনো ভালোবাসা নেই আর কন্ট্রাক্ট শেষ হলে সম্পর্কটাও শেষ আমি যা ভাবছি সেটাই তুমি জানতে চাও মানে আমার বুদ্ধি বিবেচনায় কি বলছে আচ্ছা তুমি এসো শান্ত শোনো আমার মন বলছে যে এটা নিশ্চয়ই ওই মহুয়া আর মেধার একটা বানানো গল্প সত্যি হবে না হুম এবার তুমি শান্ত হয়ে শুয়ে পড়ো শুধু শুধু দুশ্চিন্তা করে শরীর খারাপ করো না ঠিক আছে গুড নাইট এখনো ভেবে যাচ্ছ তো সে তোরা আমাকে যতই শান্ত না দিস ঘরোয়া ওষুধ চাই তাহলে দেখতে সব ব্যথা ঠিক হয়ে যাবে বিশ্বাস করো তো আমায় সত্যি বলছিস সব ব্যথা দূর হয়ে যাবে তোমার এই বৃষ্টি কথা দিল বিশ্বাস করলাম বলেছিলুম না ঘরোয়া টোটকাতে কাজ হবে দেখেছ দাঁতে ব্যথা কেমন কমে গেছে তুই চুপ করত বৃষ্টি যা ওমে চাটা নিয়ে বার দেখেছ এই মেয়ের সঙ্গে কথা বলার পর তোমার এখনো মনে হচ্ছে যে এই মেয়ে তোমাকে ঠকাচ্ছে না রে সত্যি ওর সঙ্গে যখন কথা বলি তখন একবারও আমার তা মনে হয় না কিন্তু মহুয়া মেধা ওরা এত জোর দিয়ে বলল তা বলে তুমি ওদের কথা শুনে এই নতুন বউকে সন্দেহ করবে দেখো গিন্নিমা আর যাই হোক ওই মেয়ে কিন্তু কাউকে ঠকাতে পারে না 
আর ওই দুজন আর যাই হোক ওরা কিন্তু সত্যি কথা মুটে বলতে পারে কিন্তু ওরা যে প্রমাণের কথা বলল আনুক না প্রমাণ আনু আগে তো আনতে দাও তারপর না হয় মুখ ভার করো মরার আগে তো ভূত হয়ে লাভ নেই তাই না বৃষ্টি বলো এটা উমের চা হ্যাঁ ও বা বলছি আমি যদি উমের জন্য চাটা নিয়ে যাই শোর নিয়ে যাও বাবা কি হলো আজ আর ঝগড়া করলো না কিছু বললো না কি হলো নিয়ে যাও বাবা বৃষ্টি তুমি আজ এই নিয়ে আর একটা কথাও বললে না ওম বারণ করেছে হুম বলল তুমি এখানে তোমার মায়ের জন্মদিন পালন করতে এসেছো যতদিন তুমি থাকবে ততদিন যেন এখানে কোনো ঝগড়া ঝাটি না হয় সে দায়িত্বটা ও মামাই দিয়েছে এই না তা ওম হঠাৎ এরকম কেন বললো ওই গত কিছুদিন ধরে দেখছে না যে তুমি মাধুরী কাকিমার জন্মদিনের জন্য কত কিছু করছো ওই তোমার আনা ফুলদানিগুলো খুব পছন্দ হয়েছে ওমের খুব প্রশংসা করছিল তোমার পছন্দে কোথা থেকে এনেছো ওই ফুলদানিগুলো আবার আমিও ভাবছি কয়েকটা আনবো তাই হুম বৃষ্টি আমি চাটা নিয়ে যাই নাহলে ঠান্ডা হয়ে যাবে প্লিজ যাও শিওর বললাম তো ফ্লাওয়ার ভাস নিয়ে ও এত কথা কেন বলছে এরে ও আবার ধরে ফেলে নি তো দেখে আসি তো সব ঠিক আছে কি না ঘুম তারপর এক চমক তুমি খাও তাই খাই কিন্তু আজকে যখন এনেছো তুমি তখন তখন আমাকে তো কি না মানে তুমি এক চুমুক চাটা খেয়ে আমায় দাও আমি খাই তোমাকে কেন দেব ও তোমার সঙ্গে কিন্তু আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল আমি এখন বিবাহিত কেমন বিবাহিত সেটা আজই জানা যাবে परीक्षा प्रियंका के दिए इंटेंशनल चाटा पाठ भेल तुम ना कर दे चेस्टा 
কথা বলবে না তুমি কথা না বলে থাকতে পারবে তো আমি আমি আর আসার আগে অবধি তো তোমরা গল্পই করছিলে এখনো তাই করো আমি আসছি আরে আরে বৃষ্টি ওম सामने नाटक भयंकर मेरे बाबा जेल खाटा निश्चित 